Ich darf nochmal alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zu unserer Abendveranstaltung. Mein Name ist Heinz Hermann Peitz. Ich bin an der Akademie der Diözese zuständig für den Dialogbereich Naturwissenschaft Theologie. In das Feld fallen dann auch Detailthemen wie Nachhaltigkeit und ökologische Fragen. Und Sie können sich vorstellen, bei diesem Themenspektrum hat mich oder hat der Schätzing-Roman seiner Zeit, der Schwarm, natürlich vollständig ins Schwarze getroffen. Ich habe den damals mit großer Begeisterung gelesen, das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, aber thematisch passt er genau in meinen Zuständigkeitsbereich. Und daher auch der Titel der heutigen Abendveranstaltung, wenn das Meer zurückschlägt über den Schwarm und die wirklichen Bedrohungen. Anlass dieser Abendveranstaltung ist natürlich nicht primär der Roman, sondern die Verfilmung des Romans. Denn das ZDF hat ja aus dem Roman die teuerste deutsche Serie aller Zeiten generiert. Und Sie können sich denken, wie das bei Buchverfilmungen zu erwarten ist, wurde auch nicht mit Kritik gespart. Und auch der Romanautor selbst, Frank Schätzing, hat ja bereits vor der Ausstrahlung getadelt, ich zitiere, es pilchert mehr, als es schwärmt. Aber allen Kritiken zum Trotz feiert die TV-Serie in all ihren Folgen überwältigende Zuschauerrekorde. Und damit hat der Schwarm die Verfilmung natürlich schon eines erreicht und geschafft. Der Ozean ist damit in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Und vielleicht sind ja auch Sie heute Abend genau aus dem Grunde hier dabei, weil Sie sich den Schwarm im Fernsehen angeschaut haben. Jedenfalls freue ich mich auf das große Echo und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Das gezeichnete Szenario von Roman, aber auch vom Film ist natürlich relativ düster oder mehr als düster. Das ausgebeutete Meer schlägt ja erbarmungslos zurück. Und Sie werden das natürlich wissen, wenn Sie Roman oder Film oder beides kennen. Wenn Sie beides noch nicht kennen, dann bekommen Sie ja vielleicht Appetit, sich beides mal anzuschauen, entweder den Film oder Roman oder auch wieder beides. Es kann dann allerdings, wenn Sie es noch nicht gesehen und ge gelesen haben, natürlich heute Abend passieren, dass wir etwas spoilern und Ihnen von der Spannung nehmen, wenn Sie den Roman lesen wollen. Wenn Sie das vermeiden wollen, dass wir spoilern, dann müssen Sie ab jetzt den Ton abstellen bis zum Ende der Veranstaltung. Aber ich glaube, das nehmen wir in Kauf und Sie wollen natürlich hören und sehen, was unser Referent des Abends zu sagen und zu zeigen hat. Jedenfalls heute möchten wir in der Reihe nachgefragt genauer hinschauen. Ist dieser Science-Fiction-Thriller reine Fiktion oder ist das auch Science? Also inwieweit entspricht die Drohkulisse einer möglichen Realität? Die Aktualität der Serie, die wird nochmal unterstützt und unterstrichen von dem zeitgleich veröffentlichten UN-Abkommen für Meeresschutz, das ja auch geradezu als Durchbruch gefeiert wurde. Erinnert sei auch an die internationale Meeresbehörden, Meeresbodenbehörde in Jamaika, bei der es um die kommerzielle Ausbeutung von Rohstoffen in der Tiefsee geht. Also alles aktuelle Anlässe, den Abend heute zu gestalten. Auch wenn jetzt diese politischen Maßnahmen nicht zum Forschungsschwerpunkt unseres Referenten gehören, können wir uns trotzdem freuen und wir können ähm, einen ganz interessanten Gesprächspartner vorstellen, nämlich Professor Dr. Gerhard Bormann. Den Romanlesern wird der Name möglicherweise bekannt vorkommen. Herr Bormann ist nämlich eine Figur in dem Roman Der Schwarm und er ist dort, genau wie im wirklichen Leben, Meeresgeologe. Genauer ist er seit 2002 Professor für allgemeine Geologie, Meeresgeologie am Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Geologie des Meeresbodens und Methanhydrate. Auch bei Methanhydraten dürften viele sich an den Roman und an, den, an die Serie erinnern. Herr Bohmann kennt den Roman, Herr Bohmann kennt die Verfilmung und kann das mit der wirklichen Bedrohung der Weltmeere vergleichen. Und das wäre heute die Aufgabe, die auf uns wartet. Ihnen, Herr Bohmann, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute in zwei Stunden mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. 
und ich darf Sie an dieser Stelle noch mal ganz herzlich begrüßen. Vielleicht zu Beginn fände ich spannend, wenn Sie noch mal so ein bisschen biografisch anreichern und uns ähm, zu erkennen geben, wie Sie es zum Meeresgeologen gebracht haben. Sie waren ja ursprünglich Landgeologe. Was hat Sie dann zum Meeresgeologen gemacht? Herr Bormann. Ja, vielen Dank, Herr Peitz, für diese tolle Einladung hier vor der Akademie der Diözese Rottenburg-Berg Stuttgart zu sprechen. Ich werde in verschiedenen Versionen jetzt auf den Schwarm eingehen. Die Frage war jetzt, warum ich oder was mich zur Meeresgeologie gebracht hat. Und das war eigentlich die Faszination. Ich bin Geologe an Land gewesen und habe äh, in Marokko gearbeitet und kam dann äh, nach Kiel an die Meeresforschung und bin gleich auf dem Forschungsschiff unterwegs gewesen. Und da ist mir klar geworden, das ist eine ganz andere Welt. Und äh, das will ich auch versuchen, an ein, zwei Themen in dem Vortrag ein bisschen äh, darzustellen. Also ich bin nach wie vor enthusiastischer Meeresgeologe, weil man dort sehr viel entdecken kann. Sie kennen ja alle diesen Spruch, die, wir wissen mehr über das Weltall als äh, über die Tiefsee. Äh, das ist ein bisschen ausgeleiert, aber er gilt nach wie vor. Und äh, das würde ich Ihnen auch gerne dann äh, in dem einen oder anderen äh, Kommentar äh, dann mitgeben. Ich würde jetzt einfach äh, meinen Bildschirm teilen und würde Sie etwas mit äh, Bildern bespielen. Äh, ich hoffe, das funktioniert so. Und ähm, ja, jetzt. Gut, ähm, ja, es geht also um äh, diese beiden Dinge, den Schwarm als Buch, der 2004 erschienen ist, 19 Jahre später, der Schwarm als Film und ähm, das ähm, hat also 19 Jahre gedauert, wir haben alle auf den Film gewartet und ähm, ich hab, äh, fand es auch toll, dass jetzt der Film im Fernsehen gezeigt wurde, ich war also begeistert von dem, was dort filmisch umgesetzt worden ist. Ähm, vor allem äh, immer dann, wenn man das Meer irgendwie gesehen hat und auch im Hintergrund eine bestimmte Musik gehört hat, dann hat man so diese Bedrohung auch gemerkt. Und das hat sich ja von Serie zu Serie gesteigert. Ähm, aber es wurden dann doch auch sehr viele Menschen gezeigt, sehr viele Protagonisten und vieles, was ich im Buch gelesen habe, was mich dort fasziniert hat, das habe ich natürlich dann auch zum Teil vermisst. Und das möchte ich Ihnen auch so ein bisschen darstellen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen und wie weit wir dann noch über die UN-Geschichten sprechen können. Das liegt auch ein bisschen an Ihnen und wir würden das dann vielleicht auch in der Diskussion etwas dann aufgreifen. Ja, die, wie gesagt, die Bilder, die waren ja faszinierend. Ähm, es gab äh, viele Tiere zu sehen. Die Biologie spielt ja hier eine ganz große Rolle in, in dem Roman und auch vielleicht noch mehr in dem Film. Und Sie haben wahrscheinlich auch auf der Mediathek viele Begleitfilme ähm, gesehen, viele Dokumentationen. In den Dokumentationen Terra X geht es im Wesentlichen um die Tiere im Ozean, die äh, hier eine Rolle spielen. Das wird bei mir jetzt auch der Fall sein, aber ich bin natürlich Geologe und möchte natürlich auch die Dinge, die den Meeresboden betreffen, äh, hier mit einbringen. Ähm, ja, ähm, es gab also diverse ähm, fantastische ähm, Animationen ähm, und äh, die Bedrohung ist, glaube ich, jedem klar geworden, äh, dass wir, und sie passt auch in diese Zeit hinein, äh, denn äh, wir wissen seit äh, den, wir haben in den letzten 19 Jahren oder 20 Jahren gelernt, dass äh, das Meer äh, für uns auch sehr wichtig ist. Und das möchte ich Ihnen dann auch ähm, äh, darstellen. Die Protagonisten haben sich im Wesentlichen verändert. Es gibt noch alte Bekannte, zum Beispiel Sigur Johansen, der Biologe aus Norwegen der im Wesentlichen mit dem Eiswurm arbeitet oder Leon Annawak, der mit den Wahlen arbeitet und Samantha Crow, die Astrophysikerin, die also den Kontakt normalerweise im Weltall mit äh, in intelligentem Leben sucht, aber hier nun äh, in diesem Film und äh, in dem Buch eine Rolle spielt, weil sie 
äh, mit dieser Intelligenz, die in der Tiefsee vorkommt, äh, Kontakt aufnehmen will. Und es gelingt ja auch am Ende. Die anderen Protagonisten, die Sie jetzt hier sehen, sind also neu. Und äh, vielleicht kommen wir da im Einzelnen auch noch mal etwas drauf zu sprechen. Nun, was wir in den letzten Dekaden gelernt haben, ist, dass unser, unsere Erdoberfläche, die Planetenoberfläche, äh, nun aus vielen Teilsystemen besteht, die äh, wechselwirken miteinander, ineinander greifen und wechselwirken. Und äh, hier haben Sie die größten Kreisläufe dargestellt, also die Atmosphäre, die Biosphäre, die Hydrosphäre, den Gesteinskreislauf. Und äh, wie in so einem, links dargestellt, in so einem Räderwerk, wenn ich an einer Schraube drehe oder an einem Rad, dann verändere ich Dinge in den anderen äh, Teilkreisläufen. Das Ganze wird gesteuert durch die Energie der Sonne und durch die Erdwärme, die wir aus dem Erdinnern haben. Und äh, dadurch wird Materie und Energie auf der Erde verteilt in den einzelnen Kreisläufen. Und äh, sowohl die Umwandlung der Gesteine genauso äh, wie die Tiere oder auch die Biosphäre oder die Hydrosphäre es spielen da eine Rolle. Und eines der größten Reservoirs, die hier wichtig sind, sind äh, der Ozean. Und ich habe hier mal drei Darstellungen äh, benutzt, ähm, die zeigen äh, vorwiegend den Ozean. Normalerweise sehen wir ja immer Karten, wo die Landmassen äh, so dargestellt sind, dass wir möglichst alle Landmassen sehen und alle, alle möglichst groß. Aber wenn wir uns äh, vor Augen halten, dass äh, 71, äh, 31 Prozent äh, nur Landmassen sind und äh, 70 Prozent äh, Wasser, dann, äh, wird, dann äh, zeigt das, wie groß diese Dimension ist. Und das kann man auch quantitativ zeigen. Und ich habe Ihnen hier mal eine Darstellung aus dem Lehrbuch mitgebracht. Da sehen Sie hier unten die Flächenanteile auf der Erde bis 100 Prozent. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, sehen Sie äh, von Meeresspiegel an in die Höhe, die, äh, die Höhe in 1000 Meter Schritten dargestellt, immer als Balken in Prozent. Und alles, was unter dem Meeresboden, unter der Meeresoberfläche, sich darstellt in 1000 Meter Abschritten und das Ganze ergibt dann eine solche Kurve und man kann sehr schön sehen, hier bei 30 Prozent, da enden die Landmassen und danach folgt der Ozean. Ähm, die Landflächen sind also sehr viel kleiner und die Ozeanflächen sind sehr viel größer, aber nicht nur die Flächen sind größer, sondern auch das Wasservolumen. Und wenn wir uns einmal das Wasservolumen auf der Erde vorstellen, dann sind 96 Prozent des Wassers in unseren Meeren zu finden. Der nächst größere Anteil sind die Gletscher. Grundwasser ist gerade mal ein Prozent. Und wenn wir alle Seen und Flüsse nehmen, dann ist das ein Hundertstel Prozent, Atmosphäre ein Tausendstel Prozent und die Biosphäre ein Zehntausendstel Prozent. Also das Meer ist der größte Lebensraum, das größte Ökosystem, was wir auf der Erde haben. Und es ist natürlich eine gute Idee, wenn man dort auch eine Intelligenz vermutet, so wie Frank, Schätz das, Frank Schätzing das gemacht hat. Und wie schwierig das ist, im Ozean zu arbeiten und den Ozean zu verstehen, möchte ich Ihnen anhand von Satellitenbildern mit Google Maps, die hier mit Google Maps dargestellt sind, zeigen. Wir sehen hier auf der linken Seite, Brandenburg mit Berlin, wenn man da jetzt hineinzoomt mit Google Maps, dann sieht man Berlin, man sieht den Reichstag, man kann, wenn man sehr nah hineinzoomt, kann man also Menschen und Autos erkennen. Und das können wir heute mit Satelliten sehr schön darstellen. Wir können hineinzoomen, wir können Details erkennen. Wenn Sie das mal mit, äh, mit dem Ozean machen, und ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel aus dem östlichen Mittelmeer rausgesucht, dann sehen Sie in der Auflösung, wie wir hier Brandenburg sehen, sehen wir vielleicht noch ein paar Strukturen am Meeresboden. Hier wäre etwa in Ta äh, Antalya, das ist also die Türkei. Aber in den nächsten Vergrößerungen sehen Sie nichts. Und da müssen wir in der Meeresforschung, müssen wir arbeiten. Wir müssen mit Forschungsschiffen den Meeresboden vermessen von Schiffen aus. 
da bekommen wir etwas genauere Strukturen und Sie sehen zum Beispiel hier solche Schlammvulkane am Meeresboden. Und wenn Sie jetzt eine Struktur am Meeresboden genauer untersuchen wollen, dann müssen Sie ein autonomes Fahrzeug einsetzen, was sehr nah am Meeresboden arbeitet. Da können Sie so einen Vulkan erkennen. Und wenn Sie dann tauchen, können Sie dann auch mit einem Roboter den Meeresboden sehr genau erkennen. Und das hat Frank Schätzing fasziniert, diese Art der Technik, die wir heute haben, die wir aufbringen müssen, diesen Aufwand, um allein auf den Meeresboden zu kommen. Und das war ihm so nicht klar. Er war zwei Tage bei uns am Institut in Kiel damals und wir haben uns über all diese Dinge unterhalten und er war fasziniert, auch von der Technik, die wir einsetzen, denn nicht nur das Forschungsschiff ist heute, obwohl wir in Deutschland relativ gut aufgestellt sind mit Forschungsschiffen, wir haben also genügend Forschungsschiffe, aber wir nutzen auch eine Technologie mit Robotersystemen, mit autonomen Fahrzeugen, mit solchen Crawlern und äh, wir haben in, ähm, in Bremen hier auch ein Bohrgerät entwickelt, was man am Meeresboden abstellen kann, mit dem man auch bohren kann. Von all diesen Dingen war also Frank Schätzing sehr fasziniert und er hat in seinem Buch ausführlich auch darüber geschrieben, äh, was natürlich im, äh, im Film weniger Platz hat. Äh, dort spielen also eher die Personen eine Rolle. Und ich beginne mal hier mit einer Person, einer Doktorandin. Charlie Wagner ist ihr Name. Ähm, und sie hält etwas in der Hand, äh, was die Journalisten als das brennende Eis bezeichnen. Ähm, und... Ähm, dieses brennende Eis ist Methanhydrat. Wir werden auf dieses Bild später nochmal zurückkommen. Aber ich möchte Ihnen natürlich äh, dieses Methanhydrat näher bringen, weil es einen großen Teil auch in, in dem Roman spielt. Äh, wir haben äh, in den Jahren 1996 bis 2002 äh, sehr intensiv Gashydratforschung mit dem deutschen Forschungsschiff Sonne betrieben. Hier unten sehen Sie die alte Sonne die mittlerweile durch ein neues Forschungsschiff, was Sie hier oben sehen, ersetzt wurde. Aber diese alte Sonne, die hatte, mit der hatten wir also im Ostpazifik äh, Gashydrate untersucht und die hatte so einen äh, TV, einen, einen TV-Greifer, der, ähm, ja, der, also mit diesem Videogreifer, der auf der Sonne installiert war, den gibt es heute nicht mehr. Da konnte man, hier unten sieht man solche zwei Klappen, die jetzt geschlossen sind. Die sind normalerweise offen, wenn man zum Meeresboden geht. Da ist in der Mitte eine Kamera und Sie können dann Objekte, schwere Projekte, äh, Objekte am Meeresboden zugreifen und dann äh, mit nach oben bringen. Und das Video, was also jetzt scheinbar nicht läuft, das zeigte, wie so ein TV-Greifer an Bord des Schiffes kommt und bevor es überhaupt an die Oberfläche kommt, entweicht sehr viel Gas. Es blubbert also sehr intensiv. Und was wir dort gefunden haben, sind diese massiven Methanhydrate. Ähm, Im äh, Film wird da immer wieder davon gesprochen, von dem gefrorenen Eis. Das ist kein gefrorenes Eis, sondern das ist eine besondere Struktur. Das sieht nur aus wie Eis. Das ist also weißes Material, ähm, was äh, aus Wasser und aus Methan besteht. Und dieses, ähm, dieses, ähm, diese Struktur ist eine besondere Struktur, die man als Käfigstruktur bezeichnet. Die entsteht nur bei hohem Druck und kalten Temperaturen. Und es werden solche Käfige aus Wassermolekülen gebaut. Hier sieht man so einen Käfig. Jeder blaue Punkt ist ein, solcher, äh, ein solches Wassermolekül. Die, und die Wassermoleküle sind über äh, Wasserstoffbrücken miteinander verbunden. Hier haben wir noch einen zweiten Käfig. Und in der Mitte ist Platz für ein Gasmolekül. Und das ist in unserem Fall ist das ein Methanmolekül. Und äh, das Ganze äh, hat eine Struktur, die dann auch beschrieben werden kann, ist eine nicht stechometrische Struktur, sagen die Chemiker, und ist nur stabil, wenn beides vorhanden ist. Wenn Sie also kein Wasser haben, können Sie sowas nicht bilden, und wenn Sie kein Methan haben, können Sie es auch nicht bilden. Es ist also was völlig anderes als gefrorenes Wasser, was ja dann richtiges Eis wäre. Das Besondere an dieser Struktur ist aber, dass, ähm, in, dass sie sehr dichtes ähm, Methan haben. In einem Kubikmeter Methanhydrat haben sie 164 Kubikmeter Methan. Äh, da bleibt noch ein bisschen Wasser übrig. Das heißt, es ist eine sehr kompakte Form. 
Und wenn Sie nun ein Stück äh, Methanhydrat, wenn sich das zersetzt bei atmosphären Bedingungen, dann kommt das Methan heraus und Sie können das anzünden. Es gibt dann eine Flamme und äh, Sie sehen das hier an dem Bild, dass die Flamme steigt nach oben und das Wasser tropft nach unten weg. Und man sieht das auch vielleicht hier in dem Video. Äh, das ist also, besteht nur aus Wasser und, und Methan und äh, hat also ein Nichts dazu, es ist, ist also kein brennendes Eis, das Eis brennt nicht, sondern es brennt nur das Methan. Und ich sagte ja, es entsteht nur bei hohem Druck und kalten Temperaturen und das stellt man in so einem Diagramm dar, wo hier der Druck nach unten dargestellt ist, der ist schon mit der Wassertiefe hier korreliert, das heißt hier oben sind wir an der Wasseroberfläche, hier sind wir in 1000 Meter Wassertiefe und äh, hier haben wir eine Temperaturskala und diese Kurve, die gibt Ihnen nun an, äh, wo nun äh, freies Gas und Wasser existiert und wo nun das Methanhydrat oder das Gashydrat äh, existiert. Und wenn wir uns da jetzt einen Meeresboden hineinzeichnen, den zeichnen wir jetzt hier mal bei 650 Meter hinein und eine Temperaturmessung, die wir durch die Wassersäule durchführen, hier oben haben wir 12 Grad, und wenn wir in den Ozean hineingehen, wird es immer kälter. Und an dem Punkt äh, hier bei 6 Grad erreichen wir die Stabilitätskurve. Und Sie sehen auch am Meeresboden sind wir in der Stabilität von Methanhydrat. Was sich jetzt im Wasser nicht bilden kann, weil im Wasser kein Methan vorhanden ist. Wir haben aber im Sediment Methan vorliegen. Und wenn man jetzt dort eine Temperaturkurve hineinzeichnet, dann sehen wir, dass die Temperatur mit der Sedimenttiefe zunimmt und wir kommen wieder an einen Punkt, wo wir unsere Kurve schneiden, sodass wir also zwischen dem Meeresboden und dieser unteren Grenze haben wir eine Schicht, in der wir Methanhydrat bilden können. Das ist also unsere Schicht, in der Methanhydrat vorkommt und dort auch stabil existiert. Und das kann man vor allem an seismischen Untersuchungen am Meeresboden sehr schön zeigen, da haben Sie hier so eine seismische Aufzeichnung, da werden also vom Schiff aus werden also seismische Wellen erzeugt, die, die werden reflektiert am Meeresboden und im Meeresboden und geben dann solche Aufzeichnungen vom Meeresboden in die Sedimenttiefe, das sind mehrere hundert Meter. Neben dem Meeresboden sieht man dann eine Reflexion, die nennt man die bodensimulierende Reflexion, weil sie parallel dem Meeresboden verläuft. Und in dieser Schicht genau, dort finden wir die Methanhydrate. Also bis zu diesem BSR und zum Meeresboden, das ist unsere Methanhydratschicht, in der nun diese Vorkommen existieren. Und man hat mit äh, seismischen Aufzeichnungen äh, alle Kontinentalränder vermessen und man findet überall diese Methanhydrate. Und zwar je nachdem, wie dicht man vermessen hat. Also Sie sehen zum Beispiel in Nordamerika, da gibt es sehr viele Vorkommen. In Südamerika haben Sie weniger Punkte. Aber das heißt nicht, dass dort, dass dort keine Methanhydrate vorkommen. Dort hat man nur weniger nachgeschaut. Und Sie sehen dann auch noch in den arktischen Gebieten, im Permafrost, dort kommt man aufgrund der kalten Temperaturen und wenn man unterhalb des gefrorenen Bodens äh, mindestens 100 Meter tief ist, kommt man automatisch in den Stabilitätsbereich von Methanhydraten, die also dort existieren. Die meisten Methanhydrate kommen allerdings im marinen Bereich vor. Und wenn man jetzt mal äh, die Mengen versucht ähm, zu darzustellen, und ich habe hier mal vom Weltklimarat eine alte Abbildung genommen, die die Kohlenstoffquellen auf unserer Erde in Gigatonnen darstellt, dann sieht man zum Beispiel, was wir im letzten Jahrhundert verbrannt haben an, an Kohlenstoff, was an Kohlenstoff in, in Kohlendioxid, Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre vorhanden ist. Hier ist eine Angabe, was wir vielleicht bis in den nächsten, bis, bis 2100 verbrauchen werden. Da sehen Sie verschiedene Angaben. Wenn wir in eine fossilfreie Welt gehen, wollen, so wie wir uns das vorstellen, werden wir wenig verbrauchen. Wenn wir allerdings so weiter ähm, fossile Energien verbrennen, wird das sehr viel sein. Sie sehen hier äh, Torf, Landbiota, Erdgas, Erdöl, Erdöl und natürlich Kohle. Wir haben unendlich große Kohlevorräte. 
Äh, aber wir sehen auch hier, die Methanhydrate sind, äh, ein, stellen eine große Menge dar. Es gibt äh, diverse Abschätzungen. Früher hatte man immer so einen Konsens bei 10.000 Gigatonnen gehabt. Mittlerweile glaubt man, es ist etwas weniger. Aber selbst wenn es nur 2000 Gigatonnen sind, ist das eine riesige Menge an Kohlenstoff, der in, unserem, in unseren Ozeanen vorkommt. Und das hat vier große globale Konsequenzen. Einmal Energie. Man kann dieses Methan, der Methanhydrate, ist, ist eine Ressource, man kann dies als Energie nutzen. Es spielt eine Rolle für unser Klima, denn wenn das Methan in die Atmosphäre gelangt, das ist ein Treibhausgas, ein sehr viel ähm, schwierigeres und schlimmeres Treibhausgas als ähm, das CO2, wirkt direkt. Was weniger wissen, und das ist das, was Frank Schätzing auch wieder fasziniert hat, ist die Biosphäre, die davon betroffen ist. Und es gibt Naturgefahren, die damit zusammenhängen. Alle diese vier Themen sind, äh, sind äh, Themen von globaler Bedeutung für unseren Planeten. Und äh, das hatte äh, Frank Schätzing erkannt. Und das kommt vielleicht so in dem Film nicht so ganz raus. Äh, Energie äh, ist etwas, äh, wenn man Methan gewinnt aus Methanhydraten, ist das sehr teuer. Und es sind aber in den letzten zehn Jahren Produktionstests durchgeführt worden in den letzten Jahren, vor China und sie haben dort die erfolgreichsten Produktionstests durchgeführt mit etwa 20.000 bis 40.000 Kubikmeter Produktion pro Tag. Wenn man, um eine rentable Produktion durchzuführen, braucht man also etwa das Doppelte oder Dreifache, so etwa 100.000 Kubikmeter pro Tag. Aber gerade asiatische Länder, die wenige Kohlenwasserstoffe haben, sind auf dem Sprung und äh, es kann also durchaus sein, dass in Zukunft diese Methanhydrate äh, gewonnen werden, um das Methan für die Energiegewinnung zu gewinnen. Sie, äh, das ist etwas, was sehr stark beäugt wird von allen anderen Nationen und äh, obwohl äh, China sehr wenig bekannt gibt, was sie da genau machen, äh, wird aber äh, dargestellt, dass sie bei der bei den Produktionstests sehr genaue Beobachtungen am Meeresboden machen, dass äh, da nichts passiert und dass der Eingriff am Meeresboden äh, sehr gering ist. Eine andere Geschichte, die hier eine große Rolle spielt, ist ähm, die CO2-Verpressung. Äh, äh, CO2-Sequestrierung, haben Sie sicher gehört, ist ein großes Thema. Und äh, man kann nun in diese Käfigstruktur kann man nun das Methan herausnehmen und das CO2 dort hineinpacken. CO2-Hydrate sind wesentlich stabiler als Methanhydrate. Und wir haben also mit Fördergeldern vom BMWF und auch vom Wirtschaftsministerium in den letzten 15 Jahren Experimente durchgeführt, wie man so eine CO2-Verpressung im Methanhydratvorkommen durchführen kann. Was natürlich auf der einen Seite die Methangewinnung bedeutet, man gewinnt Methan und man wird das CO2 los. Das Ganze ist aber so teuer und die CO2-Sequestrierungsdiskussion war auch in den letzten Jahren etwas weniger da, sodass das etwas ist, was, was momentan nicht verfolgt wird. Ich habe hier nochmal alle alle Speicheroptionen, die wir so kennen, um CO2 loszuwerden, neben den konventionellen Landoptionen, CO2 in alte Öl- und Gasreservoire zu verpressen oder in äh, salinare Aquifäre, gibt es eben äh, auch im Marienbereich diese Möglichkeit der Gashydrate, natürlich auch in Tiefseesedimenten oder in der ozeanischen Kruste. Aber Sie sehen das hier am Pfeil, die Sicherheit nimmt in diese Richtung zu, aber auch die Kosten. Und äh, das ist also eine offene Frage, wie man da in Zukunft mit umgeht. So, jetzt möchte ich Sie aber unbedingt äh, zum Meeresboden bringen. Ich sagte ja, Biosphäre spielt eine große Rolle, was ähm, Methanhydrate betrifft. Und da bringe ich Sie zu, einem alten, zu einer alten kal kalten Quelle im, äh, im Golf von Mexiko äh, nach Bush Hill, Dort ist in der Nähe ist eine Ölplattform 
äh, aber Sie sehen hier am Meeresboden schon solche Organismen, die da vorkommen. Und hier sehen Sie einen Berg, der nun aus Gashydraten besteht. Ähm, und dieses Methan, was aus diesen Gashydraten am Meeresboden, das, die direkt am Meeresboden vorkommen, äh, das ist eine Quelle für chemosynthetisches Leben. Äh, chemosynthetisches Leben äh, ist äh, unterschieden von dem, was wir an der Erdoberf an der Landoberfläche haben. Da haben wir photosynthetisches Leben. Energie kommt aus der Sonne. Die Sonne ähm, sorgt dafür, dass es Pflanzen und Tiere gibt, die dann diesen Kohlenstoff umsetzen. Aber in der Tiefsee haben wir keine Sonne. Dort gibt es natürlich auch organischer Kohlenstoff, der umgesetzt wird, der aus der Wassersäule herauskommt. Aber es gibt auch chemische Substanzen, die aus dem Meeresboden kommen. Und das ist hier das Methan bzw. Schwefelwasserstoff. Und die hängen auch beide zusammen. Und davon leben diese Organismen. Zum Beispiel gibt es dort Bakterien, Matten, die direkt darüber siedeln. Es gibt diese berühmten Bartwürmer. Das sind also Röhrenwürmer, die bestehen eigentlich nur aus einer Chitinröhre und haben in der Mitte einen Schlauch von Gewebe, haben keinen Mund, die haben keinen After, die haben aber in ihrem Schlauch Bakterien, mit denen sie im Symbiose leben. Und sie können nun diese chemischen Substanzen, die also Meeresboden kommen, über ihren Fuß an ihre Bakterien weitergeben und leben dann von der Verdauung ihrer Bakterien. Also ein typisches eine typische chemosynthetische Lebensweise, die in bestimmten Regionen sehr weit verbreitet ist. Wir kennen zum Beispiel diese äh, Miesmuscheln, äh, die also ähnlich aussehen wie unsere Miesmuscheln, die wir auch essen können, die auch schmecken. Diese schmecken nicht, weil sie auch in ihren Kiemen haben sie Bakterien und nehmen also Schwefelwasserstoff aus, auf und Methan, der was aus dem ähm, was aus der ähm, Methanoxidation stammt oder sie nehmen auch direkt Methan auf und können dadurch äh, existieren und können also äh, zum Teil riesige Flächen bilden. Ich habe Ihnen hier mal eine kalte Quelle aus Pakistan mitgebracht. Das ist ein 1650 Meter. Und Sie sehen dort, darunter liegen die etwas braunen Miesmuscheln. Aber darüber sehen Sie schon einen Teppich, von solchen Krabben, Tiefseekrabben, die wiederum, die leben nun nicht sind äh, chemosynthetisch, sondern die fressen jetzt diese äh, Miesmuscheln, die chemosynthetisch leben. Diese Krabben sind, äh, man denkt also, sie bewegen sich kaum, aber wenn man näher kommt, sieht man doch, dass sie äh, Tentakeln mit ihren Tentakeln sich bewegen. Ähm, sie knacken diese Miesmuscheln und wenn sie genau hinschauen, dann sehen sie auch, dass sie diese Tiefseekrabben keine Augen haben. Und das ist natürlich das, was Sie aus dem Film kennen, denn es gibt in dem Film eine Szene, und aus dem Buch vielleicht auch, wo ein Liebespaar an der afrikanischen Küste sitzt und es kommen auf einmal Krabben aus dem Wasser heraus, die dann das ganze Land überströmen und sich dann verbreiten, dann einen Stoff mitbringen, der also tödlich ist für die Menschen, also das ist das, äh, was, äh, was man sich nicht mehr vorstellen kann. Die Krabben aber selbst, die gibt es am Meeresboden in großen Mengen, aber sie haben natürlich nicht, sind natürlich nicht gesteuert durch die Intelligenz, äh, die wir dann äh, dort ähm, in den Film sehen. Ähm, ja, hier sehen wir jetzt, wie Methanhydrat am Meeresboden nochmal aussieht. Das ist also dieses weiße Material und Sie sehen außenrum schon Muscheln, die dort ähm, auch chemosynthetisch leben. Und ähm, dieses chemosynthetische Leben, das äh, beruht darauf, dass äh, wir eine chemische Formel, hier muss ich Ihnen leider zeigen, dass Methan mit Sulfat reagiert. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir Methan, das wird im Sediment gebildet aus dem organischen Kohlenstoff, der in den Sedimenten abgelagert wird, die, die Konzentration dieses Kohlenstoffs, der ist nicht, ist nicht sehr hoch, vielleicht ein Prozent oder nur ein halbes Prozent. Aber äh, in den Sedimenten wird durch die Mikroben, wird dieses, ähm, dieser Kohlenstoff zersetzt zu Methan. Wir sprechen dann von biogenem Methan. Wenn das in größerer Tiefe passiert, bei höheren Temperaturen, 
äh, im Erdölfenster. Zusammen mit Erdöl, dann sprechen wir von thermogenem Methan. Aber in jedem Fall ist das Methan leichter. Das steigt nun in, der Sediment, in den Sedimenten nach oben äh, und tritt dann auch in der Wassersäule zum Teil aus. Wenn es dann aber mit Kontakt mit Wasser kommt, dann bildet es Gashydrat oder Methanhydrat. Und es reagiert dann das Methan dieser Gashydrate mit dem Sulfat des Meerwassers. Das Sulfat ist also im Meerwasser, kommt dort vor und es gibt dann das sogenannte Bicarbonat und es entsteht auch Schwefelwasserstoff. Und diese Muscheln hier, das sind auch chemosynthetische Muscheln, die sind an ganz spezielle Konzentrationen an Schwefelwasserstoff, der hier entsteht, gebunden. Diese leben im Sediment, die leben auf dem Sediment. Es gibt auch Bakterienmatten, die direkt auf den Methanhydraten liegen. Das heißt, diese Organismen sind sehr stark an chemische Gradienten äh, gebunden, die nun dort äh, am Meeresboden durch die Methanhydrate vorkommen. Man kennt das schon lange, denn man hat in Sedimentkernen von der Meeresoberfläche in das Sediment hinein immer gesehen, dass die Konzentration an Sulfat abnimmt und von unten die hohe Konzentration von Methan auch abnimmt. Und es gibt hier eine Reaktionszone, wo dann im Prinzip dieser chemische Ablauf äh, sich manifestiert. Und es hat lange gedauert, bis eine intelligente Mikrobiologin, nämlich Frau Boetius, die heute Direktorin vom Alfred-Wegener-Institut, herausgefunden hat, dass dieser Prozess, der lange Zeit von den Mikrobiologen nicht mit äh, Mikroben äh, unterstützt werden konnte. Und sie hat herausgefunden, dass hier ein Konsortium äh, von äh, sulfatreduzierenden Bakterien mit Archeen, also zwei verschiedene Mikrobensorten miteinander einen Prozess machen, den einer allein nicht kann. Und äh, das ist auch so die Idee, die in der Schwarmintelligenz bei, ähm, bei Frank Schätzing drin steckt. Äh, wir haben hier eine, eine, ähm, ein, eine äh, Intelligenz, die basiert auf sehr einfachen äh, Strukturen, aber die, wenn die zusammenarbeiten, können sie viel Größeres erreichen. Ähm, so dass wir hier einen sehr wichtigen Prozess haben, der heute ähm, gut bekannt ist, aber früher sehr umstritten war. Und äh, was Sie natürlich dann aus dem Film auch kennen, sind diese Würmer, die dort am Meeresboden vorkommen. Das ist jetzt hier so eine, ein, äh, eine Aufnahme aus dem, äh, aus dem Film. Wir sehen hier solche Bakterienmatten und Sie sehen diese großen Würmer, die dort vorkommen. Äh, diese Würmer werden auch als, wurden auch als Eiswürmer bezeichnet. Und, äh, und äh, die Würmer gibt es auch wirklich. Ähm, hier hat allerdings Frank Schätzing hat die größer gemacht. Normalerweise sind die zwei bis vier Zentimeter groß und äh, haben auch keine äh, Kiefern, wie hier gezeigt. Diese, diese beiden Kiefern, die existieren also nicht. Das ist eine neue Spezies und Sie kennen das ja aus dem Film wahrscheinlich. Das spielt also, ähm, das spielt im Film, äh, im Buch eine sehr große Rolle. Im Film äh, ist es meiner Meinung nach nicht so ganz verständlich, was die Rolle dieser, ähm, dieser dieser Eiswürmer äh, ist. Äh, die Eiswürmer gibt es nur im Golf von Mexiko bisher. Also dort wurde diese, wort, wurden diese Eiswürmer gefunden. Und ich bringe sie jetzt wieder zurück an diese Lokation genannt Buschel. Wir sehen hier wieder diese Büschel, diese riesigen Büschel mit den Bartwürmern. Und Sie sehen hier schon so eine braune Fläche. Und wenn man da hineinschaut, dann ist das also braunes, Gashydrat, umgeben von wieder von diesen Miesmuscheln. Und in diesem braunen Material, da haben sie dann den Eiswurm, der nun hier auch in echt wirklich existiert. Das ist also kein Fake. Das ist also so, wie er dort vor ähm, ein paar Jahren gefunden wurde. Ich glaube, 1998 hat man ihn zum ersten Mal gesehen. Und er sitzt hier in dieser, diesem Gashydrat, was jetzt gelb gefärbt ist oder ja, rötlich gefärbt ist und sitzt hier in solchen Grübchen drin. Wir wissen bis heute nicht genau, was er dort macht. Wahrscheinlich findet er dort spezielle Bakterien, die an diese Methanhydrate gebunden sind. Denn diese Art von, von Würmern, und Sie sehen das auch am Namen, 
Sirosea metanicola, da steckt also das Methan in seinem Artnamen drin. Wir sprechen einfach nur von dem Eiswurm. Und Sie sehen auch hier, der hat keine kräftigen Kiefer, wie in dem Film dargestellt. Warum dieses Methanhydrat dort verfärbt ist, das liegt daran, dass dort Öl zum Teil hindurch diffundiert. Und das sind jetzt keine Pilze, die dort am Meeresboden vorkommen, sondern das sind Öltropfen, die durch das poröse Gashydrat, Methanhydrat durch diffundieren. Hier haben wir noch eine relativ helle Stelle, aber je mehr Öl dadurch diffundiert, umso rötlicher und bräunlicher wird das Ganze. Diese Öltropfen, die wir kennen, die gehen dann bis auf die Wasseroberfläche, bilden dort solche Ölfilme. Und wir können mit Satellitenanalysen dann auch herausbekommen, ob diese Öltropfen immer an den gleichen Stellen vorkommen, denn sie bilden dann durch Wind und Wellen solche Fahnen. Und wenn man mehrere Serien dieser Satellitenbilder anschaut, dann kann man herausfinden, ist das eine, eine natürliche Quelle am Meeresboden oder ist es eine, ähm, eine äh, Verunreinigung durch ein Schiff, was hier gerade durchfährt und gerade mal seinen Tank sauber macht. Äh, das, äh, das ist also äh, eine eigene Art der Forschung, die man mit Satelliten betreiben kann. Und das liegt natürlich daran, dass wir im Golf von Mexiko äh, große Öl- und Gasvorkommen haben. Äh, Sie sehen hier so ein Blockbild. Äh, hier wäre auf der linken Seite Texas. Hier sind wir im äh, rechts sind wir im, in der Tiefsee von, äh, von dem Golf von Mexiko. Und Sie sehen hier diese großen Salzdiapire mit den Ölvorkommen und am oberen, äh, am, am Meeresboden dann entsprechend äh, Methanhydrate mit diesen Bakterien. Das liegt daran, dass äh, vor allem im Dachbereich dieser Salzstöcke es solche Störungen gibt, äh, die dann als Wegsamkeiten bis äh, zum bis zum äh, Meeresboden dann fungieren. So, jetzt wollte ich Ihnen aber, ah, sehen Sie, jetzt ähm, wollte ich Ihnen das nächste Video zeigen und ich sehe schon, das funktioniert nicht. Hier haben wir nämlich im südlichen Golf von Mexiko, das ist jetzt in 3000 Meter Tiefe, auch weißes Gashydrat gefunden und Sie sehen auch hier wieder diese chemosynthetischen Organismen, die massenweise dort vorkommen. Und ähm, schade, dass das nicht funktioniert, weil wir dort nämlich dann auch den äh, Eiswurm gefunden haben, der in porösem Gashydrat vorkommt, ein bisschen anders aussieht, aber ähm, doch ähm, an größere Wassertiefen angepasst ist. Tut mir leid, das ähm, kann ich Ihnen dann doch nicht zeigen. Ähm, ja, kommen wir zurück zu Charlie Wagner, die nun ein Stück Gashydrat in der Hand hält. Ähm, dieses Stück äh, ist mit Sediment umgeben, Sie sehen das hier. Und äh, das Stück hat sie aus dem Wasser genommen. Äh, in der Umgebung gibt es also lauter solche Stücke, die vom Meeresboden aufgetrieben sind, was physikalisch natürlich nicht geht. Denn wenn Sie so viel Sediment äh, um dieses Gashydrat herum haben, kann es nicht durch 800 Meter, Wasser, äh, 800 Meter Wassersäule aufsteigen, das ist einfach zu schwer, das geht physikalisch gar nicht. Und wenn, wenn es aufsteigen würde, würde das Sediment dann drumherum abgetrennt werden, dadurch, dass sich das Gashydrat auflöst und es würde also nicht aufschwimmen. Man hat das hier so dargestellt, hier sehen Sie lauter solche Klumpen, die drumherum schwimmen. Das würde aber in der Natur, ah ja, hier haben wir mal so ein Beispiel, der dampft noch ein bisschen, aber in Wirklichkeit, äh, und das haben wir also in, äh, in einem, an einem Beispiel von Fischern, die uns das gezeigt haben, vor Kanada gesehen, äh, denn diese Fischer, die haben ihr Netz am Meeresboden entlang gezogen äh, in äh, 1000 Meter Wassertiefe und das Netz kam irgendwann von selbst nach oben, weil es so viel Gashydrat eingefangen hatte, das Netz, äh, dass es nach oben aufgeschwommen ist, hat dann Auftrieb bekommen und sie haben dann im Prinzip das Netz geleert und Sie sehen, da gibt es auch ein, zwei Fische. Aber das meiste ist weißes Gashydrat. Und das, was am, äh, um das Schiff herum schwamm, äh, hat sehr starke Blasenbildung oder löst sich vollkommen auf. Sieht auf jeden Fall anders aus, als dass äh, wir das in dem Film gesehen haben. Die Kollegen aus Kanada sind dann am Meeresboden dort getaucht und haben gesehen, wie dort das Methanhydrat am Meeresboden aussieht. Das sind solche 
ähm, Hügel, kleine Hügel. Sie sehen auch wieder die chemosynthetischen Organismen da drumherum. Äh, dort kann man das also einfangen. Ja, und jetzt machen wir einen Schritt auf die äh, Torvalson. Das ist ja das Schiff, was ähm, in dem Film benutzt wurde. Es ist nicht die Sonne geworden wie im, ähm, in, äh, im Roman. Und äh, was äh, da so auffällig ist, dass sie ein Gerät äh, hinablassen an einem Balken. Äh, und äh, das sieht sehr aus, sehr so sehr ähnlich aus zu dem, was wir als ähm, Meeresbodenbohrgerät kennen. Ähm, ja, das, äh, dieses Gerät, äh, das ähm, sieht also so aus. Äh, und so wird es dargestellt auf dem Schiff, an einer kleinen Windel wird es runtergelassen. Ist natürlich völlig unrealistisch, denn dieses Gerät äh, ist ein riesiges Gerät, mit, kommt mit sieben Container, eine Winde, die 30 Tonnen wiegt. Und äh, der Draht ist auch nicht äh, 8 mm, sondern 3 cm dick und äh, ist äh, so natürlich äh, im Prinzip äh, schlecht dargestellt. Man weiß auch nicht so richtig, was, ähm, was sie mit dem Gerät vorhaben. Sie kommen dann zum Meeresboden und bohren dann in den Meeresboden hinein. Das kann man dann wieder erkennen. Ähm, wir sehen dann auch immer wieder Szenen in dem Schiff. Die sehen also sehr spartanisch aus. Sie sehen so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie so ein bisschen wie ein Krankenhaus aus. Und da hinten ist der Steuerstand mit einigen Bildschirmen. Hier ist im Prinzip, hier wird, äh, werden diese Geräte gesteuert. Uh, hier sehen wir einen Piloten, der das Ganze macht ähm, und äh, das ist, sieht natürlich sehr unrealistisch aus. Hier sieht man jetzt, wie das Bohrgerät in den Meeresboden hineinbohrt auf einem Bildschirm und hier sieht man den Bohrkopf, der den Bohrer dreht. Ähm, das äh, sieht aber ähm, relativ gekünstelt aus und ich habe Ihnen deshalb mal so ein paar Bilder von unseren Forschungsschiffen mitgebracht, zum Beispiel hier so einen Tiefseeroboter den wir einsetzen. Das ist der ähm, älteste Tiefseeroboter oder der erste Tiefseeroboter, der in Deutschland angeschafft worden ist, bei uns in Bremen. Und äh, der wird also von unseren Piloten, das sind acht Piloten, eingesetzt äh, an, äh, am A-Rahmen eines Schiffes. Das ist jetzt hier die Meteor. Das ist hier der Chefpilot. So ein Tauchgang, der wird also extrem gut vorbereitet. Tag vorher wird diskutiert, es wird ein Plan geschrieben, es gibt Karten, die entwickelt werden. Am Abend, äh, am, am, am Morgen äh, um 6 Uhr kommt dann der Chefpilot und da wird das gesamte Gerät durchgetestet, zwei Stunden durch den sogenannten Pre-Dive-Check ähm, und dann geht es endlich zum Meeresboden. Es ist also nicht so wie im Film dargestellt, man setzt ein Gerät ins Wasser und ist dann am Meeresboden, sondern das ist ein langer Prozess, ist auch sehr viel spannender weil unsere Piloten, die müssen zusammenarbeiten. Es gibt immer einen Piloten und Co-Piloten. Und wir haben also alle Messgeräte, die wichtig sind für so einen Tauchgang. Die haben wir so positioniert in der Umgebung, dass wir auch wirklich den Tauchgang sehr gut durchführen können. Hier hinten sitzen die Wissenschaftler, die das Ganze dann ähm, ähm, leiten. Und äh, wir sehen dann auf den Bildschirmen die einzelnen Darstellungen auch sehr, sehr viel genauer. Ja, und dann kommen wir natürlich zu etwas, was Sie auch im Film gesehen haben, die Juno, ein Forschungsschiff, das äh, gesunken ist. Ähm, hier ähm, kommt also, steigen Methanblasen oder Gasblasen äh, vom Meeresboden auf und das Schiff sinkt. Das äh, ist etwas, was wir als Blowout von Plattformen kennen, äh, bei Forschungsschiffen oder bei Schiffen, ist es eigentlich nicht bekannt, dass es ein Forschungsschiff äh, durch äh, so massiven Aufstieg von Gas, Sie müssen sich das so vorstellen, dass das Gas, äh, die Gasblasen mit dem Wasser äh, zusammen die äh, Dichte des, äh, des Mediums verringern und dadurch wird das Schiff zu schwer und sinkt einfach ab. Physikalisch ist das denkbar, aber es gibt äh, wenig oder es gibt keine Hinweise, darauf, dass das äh, mit Schiffen passiert ist. Von Plattformen, wie gesagt, kennt man das, weil dort auch ähm, sehr viel mehr Gas in einer Bohrung sehr zentral aufsteigen kann. Ähm, es gibt ja immer auch noch diese Bermuda-Theorie oder diese mysteriöse Bermuda-Dreieck, wo Schiffe vers versinken. Und man hat dort auch gesagt, 
Dort kommen Methanhydrate vor und wenn die sich auflösen, dann steigen Gasblasen auf und äh, Schiffe können versinken. Und wenn das Methan in die Atmosphäre geht und Flugzeuge da durchfliegen, dann können sich also heiße äh, Düsentriebwerke äh, entzünden und es kann zu Explosionen kommen. Also diese Bermuda-Geschichte ist äh, ganz interessant gewesen, wird aber heute weniger ähm, verfolgt, äh, weil es eine Legende ist, die ähm, Schiffsversicherer äh, Lloyds zum Beispiel in London, die wissen, wo die meisten Schiffe gesunken sind und das ist nicht im äh, Müller dreieck passiert. Also diese, diese Legende wird also oft nur von Journalisten weitergeschürt. Was es natürlich gibt, sind äh, Gasblasenaustritte am Meeresboden und wir können mit äh, unseren Forschungsschiffen solche Gasblasen in der in der Wassersäule detektieren mit solchen Einzellotmessungen oder auch mit Fächerecholoten äh, und können dort solche Gasaustritte äh, kartieren, äh, die wir dann in solchen Karten darstellen können. Hier zum Beispiel oder hier unten dreidimensional am Meeresboden. Da sehen Sie zum Beispiel überall solche Gasfahnen. Ähm, und äh, hier haben Sie die Untergrenze. Diese Linie ist die Untergrenze der Gashydratstabilität. Das heißt, darunter in tieferen Bereichen sind Gashydrat stabil, oberhalb sind sie nicht stabil und da kann also freies Gas einfach äh, austreten. Und dieses freie Gas, das schießt hier ähm, auch bei, dem, äh, bei der Torvaldson in, im Film äh, wie ein Geysir nach oben. Äh, und äh, das Schiff sinkt in diesem Falle nicht. Äh, nur diesen, äh, diesen Geis hier, so wie, man, wie das hier dargestellt ist, würde auch in der Natur nicht so funktionieren. Aus 800 Meter Wassertiefe würde das niemals so einen, einen Strahl darstellen können. Wir haben das auch ähm, in, äh, bei der Nord Stream 2 Explosion gesehen. Es wallt auf das Wasser und es, es, es gibt eine, eine Fläche, die dann, äh, wo man diese Blasen sehen kann, aber es kann niemals so ein, äh, ein Geysir aufsteigen, was äh, dann auch ein bisschen Fantasie ähm, der Produzenten, des Produzenten des Filmes darstellt. Ähm, was uns natürlich besonders interessiert, warum treten diese Gasblasen auf und äh, hat das vielleicht doch etwas mit den Gashydraten zu tun? Denn wir verändern ja durch den Klimawandel auch die Temperatur des Meerwassers. Und wenn das Meerwasser wärmer wird, dann können wir natürlich auch Gashydrate zersetzen. Und das passiert natürlich an der Obergrenze der Stabilität der Gashydrate. Und da gibt es einen Bereich bei Spitzbergen, das ist hier der Schelf von Spitzbergen, die Schelfkante. Und hier geht es also tiefer. Sie sehen hier 300, 400, 500 Meter. Und es gibt hier eine, eine ja, Kaskade bei 400 Meter von lauter solchen Gasemissionen, eine nach der anderen. Und es wurde also die Theorie aufgestellt, dass dort an dem Hang, das ist hier mal in so einem Modell dargestellt, das ist die Wassertiefe hier und das ist der flache Hang. Und äh, wir haben eine, wir nehmen an, eine Temperaturzunahme um ein Grad in 30 Jahren. Und äh, wir haben hier, das ist die Gashydratstabilitätszone, die ging vorher bis hierhin. Und sie, sie geht nach, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren immer weiter zurück. Und dieser Bereich hier zwischen 0 und 30, äh, der ist genau bei 400 Meter. Dort äh, kann sich das Gashydrat also zersetzen und es wird Gas freigesetzt. Und die Idee war, dass hier ähm, ein, eine Freisetzung aufgrund der Temperaturerwärmung der letzten 30 Jahre geschehen ist. Das konnte allerdings nicht nachgewiesen werden. Wir wissen heute, dass es einen anderen Grund hat, einen geologischen Grund. Aber das ist momentan ein ganz aktuelles Forschungsthema, denn wir wissen, der Ozean erwärmt sich und wir versuchen andere Stellen, sogar in mittleren Breiten, nicht nur im arktischen Bereich. Im arktischen Bereich sind die Gashydrate kommen am höchsten vor, also in den geringsten Wassertiefen. Äh, dort ähm, äh, aber, ähm, äh, wie gesagt, äh, bisher haben wir noch keinen Beweis dafür gefunden, weil wir auch äh, über die Zeit äh, einen größeren Zeitrahmen abdecken müssen. Ich denke aber, das ist, das ist eine wichtige Aufgabe und es gibt viele Forschergruppen, die das zurzeit äh, durchführen.
Ja, dann kommt natürlich das, was äh, mich am meisten fasziniert hat in dem Film, das ist der Tsunami, die Darstellung des Tsunamis, wie so eine ähm, Wasserwalze dann auf das Land äh, fließt und dort eben äh, Zerstörung äh, bedeutet. Äh, das ist also sehr eindringlich in dem Film dargestellt und man muss eigentlich sagen, dass bevor das Buch von Frank Schätzing den Tsunami äh, beschrieben hat, war der Begriff Tsunami äh, nicht sehr bekannt in der Bevölkerung. Äh, das liegt natürlich auch daran, dass in dem Jahr 2004 am Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag, dieser große Tsunami äh, im asiatischen Raum geschehen ist, wo hunderte Tausende von Menschen gestorben sind. Und äh, von da an hat äh, man diesen Begriff Tsunami haben viele den Begriff Tsunami kennengelernt, äh, vor allem auch nachdem Fukushima auch davon betroffen ist. Und ähm, dieser Tsunami, der Tsunami spielt also bei Frank Schätzing eine große Rolle. Und äh, er, äh, er interpretiert ihn oder er bringt ihn in Zusammenhang auch wiederum mit den Methanhydraten. Und äh, um ihn mal zu zeigen, äh, wie sich das auswirkt, wenn Methanhydrate sich bei bestimmten Wassertiefen zersetzen. Sie sehen hier äh, Kilometer Wassertiefe, Sie sehen den Meeresboden vom Schelf, den oberen Hang, den tieferen Bereich und Sie sehen die Gashydratstabilitätszone, die ist im oberen Bereich hier relativ dünn, im unteren Bereich relativ dick. Äh, wenn Sie nun in, ähm, ja, wenn Sie ein Volumen Gashydrat zersetzen, dann entsteht immer das Wasser und das Methan. Das Wasser lässt sich vom Volumen her nicht verändern oder nur ganz minimal, während das Methan durch den Druck oder die Druckentlastung sich ausdehnt. Und wenn Sie jetzt in vier Kilometer Wassertiefe eine Einheit Methanhydrat zersetzen, dann haben Sie, bekommen Sie das Wasser, aber äh, relativ geringes Volumen Gas, weil es nun durch, die, durch den Druck sehr klein gehalten wird. Das ist in 1, äh, das ist in 3 Kilometer äh, Tiefe nicht viel anders. Sie sehen, das Volumen vergrößert sich um das 1,3-fache. Wenn wir dann in 2000 Meter sind, steigt das Volumen auf das 1,5-fache. Und wenn wir bei einem Kilometer sind, haben Sie schon das zweieinhalbfache. Vor allem das Gas dehnt sich aus. Und diese, diese, diese Ausdehnung des Gases wirkt wie Sprengkraft im Ozean, vor allem am oberen Kontinentalhang. Und äh, wir wissen das als Geologen, und hier haben wir nochmal das Beispiel, bei 700 Meter haben Sie das 2,8-fache Volumen, was Sie kreieren. Äh, das ist also äh, eine Sprengkraft, äh, die im oberen Kontinentalhang sitzt, wenn man solche Methanhydrate zersetzt. Und ähm, Frank Schätzing hat deshalb eine Rutschung genommen, vor Storega, vor Norwegen. Sie sehen hier in Norwegen, hier ist Island. Und hier gibt es eine große Rutschung, die eine Abrisskante von 300 Kilometer Länge hat am oberen Kontinentalhang und in die Tiefsee sich äh, ergossen hat äh, mit einem Volumen von 3500 Kubikkilometer Sedimente. Und dieser, ähm, dieser, äh, diese Rutschung hat nun einen Tsunami ausgelöst. Der war gerade eben hier zu sehen in dem kleinen Video und dieser Tsunami, den hat man an verschiedenen Stellen in Norwegen gefunden, in den Fjorden und Sie sehen hier die Höhe, hier bei 10, bis zu 10, 12 Meter Höhe hat er gehabt, ähm, auf den Verröhren über 10 Meter, auf den Shetlandinseln über 20 Meter Höhe, selbst in Nordengland hat man diese Tsunami-Ablagerungen gefunden äh, mit 3 bis 6 ähm, Meter äh, Höhe und ist also vor 8000 Jahren geschehen. Damals äh, haben wir noch nicht existiert und äh, konnten das nicht beobachten. Aber der Tsunami ist äh, eindeutig belegt. Also wir haben hier aus den Chat, von den Shetland-Inseln, da finden wir diese Tsunami-Ablagerung. Sie kennen das alle aus den Bildern wahrscheinlich, wenn die Flutwelle auf das Land trifft und das Material in das Land eingetragen wird, aufgearbeitet wird. Und oft haben sie dann darüber einen Horizont oder ein Bodenhorizont, der sich dort bildet. Und wie gesagt, 20 Meter äh, auf den Shetland-Inseln, das äh, ist dort gewaltig gewesen. 
und, äh, ist, ähm, und das hat er als, ähm, als, als Storega-Effekt bezeichnet von Schätzing und hat also nicht nur diese Storega-Rutschung, sondern den halben Kontinentalrand von Norwegen abrutschen lassen, wobei dann im Buch auch sehr viele Menschen gestorben sind. Ähm, wir wissen, dass äh, diese, dass diese ähm, Rutschungen passieren hier. Ich habe noch mal ein Beispiel aus Nordamerika mitgebracht, wo also Gashydratvorkommen und solche Hangabrisskanten sehr genau mit der Stabilitätsgrenze von Gashydraten, diese rote Linie, äh, zusammen, zusammenwirken. Im Film, äh, ja, die äh, Charlie Wagner ist also hier auf, der Shet auf den Shetland-Inseln und sie hat aus Satellitendaten angeblich äh, höhere Temperaturen im Wasser ableiten können. Äh, und es wird nicht klar im Film, wie nun der Zusammenhang Tsunami äh, und äh, wie der zustande gekommen ist. Äh, die die, ähm, die ähm, äh, Eiswürmer kommen zwar auch drin vor, aber beim Schätzing-Roman äh, zersetzen die, ähm, die Eiswürmer das Methanhydrat und lösen dadurch im Prinzip die Rutschung aus. Äh, die Interpretation von Charlie Wagner ist, dass hier angeblich Hydrothermalquellen am Meeresboden sind, die nun Methanhydrat auflösen, aber solche Hydrothermalquellen, äh, die kommen nur sehr vereinzelt vor und die verändern sich auch nicht schlagartig, können auch nicht schlagartig Methanhydrate zersetzen. Das heißt, diese ganze Geschichte um den Tsunami, wie er entstanden ist, das wird also im Film nicht richtig dargestellt oder nicht, man versteht das wahrscheinlich als Außenstehender gar nicht. Es wird hier im Labor in Kiel äh, bei, der, bei Professor Lehmann, äh, der Betreuerin von Charlie Wagner, wird gezeigt, wie nun der Eiswurm sich in das Methanhydrat hineinfrisst. Aber der Bezug wird meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig dargestellt. Ja, ähm, an dem Punkt würde ich jetzt mal mich, äh, äh, würde ich jetzt mal Schluss machen. Ähm, oder soll ich noch was zu, äh, zu dem Meeresbergbau sagen? Herr Peitz, helfen Sie mir mal. Das fände ich schon sehr interessant, weil damit ja auch äh, die UN. Ähm, Deklarationen zu tun haben und auch hinterher mit, ähm, dass der, der Bergbau ist, glaube ich, eine interessante Sache. Der, da gibt es ja auch ähm, rückwirkende Erfahrungen, von denen Sie gesprochen haben, dass man von 50 Jahren rückblickend mal sehen kann, was dann vom Bergbau ja. übrig bleibt oder von den Schäden übrig bleibt. Insofern finde ich diesen Aspekt sehr interessant. Gut. Ja, ähm, Meeresbergbau ist ähm, ein Thema geworden, was ähm, momentan wieder sehr stark diskutiert wird. Es geht also um Rohstoffe, die an Land weniger vorhanden sind, die man in der Tiefsee aber kennt. Und da gibt es einmal die berühmten Manganknollen, die wir hier sehen, die vor allem im Pazifik vorkommen. Und äh, diese Manganknollen, die sich am Meeresboden in zwei bis 6.000 Meter Wassertiefe dort befinden, die über Millionen von Jahren wachsen. Man kennt Manganknollen, die also über 20 Millionen Jahre alt sind, sind etwa so Kartoffelgröße. Und äh, hier haben wir mal so einen Boxcore, der 50 mal 50 Zentimeter, und Sie sehen original Meeresboden. Der Meeresboden ist zum Teil dicht belegt mit diesen Manganknollen, Mangan- und Eisenknollen. Und was dort interessant ist, das ist hier Nickel, Kupfer und Kobalt, vor allem Nickel und Kupfer, sind dort ähm, sehr begehrte Elemente und äh, die führen natürlich dazu, dass man immer weiter überlegt, äh, mit dem Meeresbergbau vielleicht zu beginnen. Ähm, diese Manganknollen kommen vor, vorwiegend hier im Pazifik, im Ostpazifik vor, Perubecken und im Indik. Dort ist die größte Dichte und man fokussiert im Prinzip auf diesen Bereich hier, weil dort ganz geringe Sedimentationsraten sind und dort sind auch die häufigsten Manganknollengebiete. Es gibt noch zwei weitere interessante Gebilde. Das sind einmal Kobaltkrusten. Die kommen vor allem im Westpazifik hier in diesem großen Bereich vor. Und Kobalt heißt, da ist mehr Kobalt drin. Sie haben ja gesehen, hier ist also nur 0,2 Prozent Kobalt drin. Wir haben aber in diesen Kobaltkrusten hier 
bis zu ein Prozent, bisschen mehr als ein Prozent Kobalt. Und äh, das ist auch äh, hochinteressant, allerdings schwieriger zu gewinnen, äh, möglicherweise. Es, es gibt noch keinen Bergbau, sondern dieser Bergbau wird seit 30, 40 Jahren mit unterschiedlichster Intensität und mit, bei unterschiedlich schwankenden Preisen für bestimmte Metalle auch diskutiert. Der dritte oder die dritten äh, Vorkommen, die äh, interessant sind, das sind die Hydrothermalquellen am Meeresboden. Das sind hier diese kleinen Kringel, die entlang der mittelozeanischen Rücken, dort wo also die ozeanische Platte neu gebildet wird, dort entstehen auch diese schwarzen Raucher. Äh, das sind mit Massivsulfide, äh, äh, die äh, auch äh, wirtschaftlich interessant sein könnten. Nun ist das Problem, dass äh, wir ähm, die, äh, die Hohe See, äh, wir haben ja äh, äh, ein, über das Völkerrechtsabkommen haben wir ja eine Zuweisung der einzelnen Gebiete, die, äh, die, der Meeresgebiete. Es gibt also hier das territoriale Gebiet, das ist die Zwölf-Meilen-Zone, in denen also jeder äh, Staat seine äh, eigenen Rechte hat und auch dort äh, zuständig ist. Es gibt dann für jeden Staat die ähm, Außenwirtschaftszone, das ist die 200-Meilen-Zone, in der sie nun Priorität haben, äh, äh, zum Beispiel für wirtschaftlichen Abbau oder wenn ein Abbau stattfindet, vor allem für Öl und Gas ist das interessant, weil das noch äh, Bereiche sind auf dem Schelf, die im Kontinentalrandbereich liegen, wo auch Öl- und Gasvorkommen sind, die wir in der Tiefsee nicht haben. Also das ist ähm, über diese äh, sogenannte AWZ, außenwirtschaftliche Zone oder Economic Exclusive Zone, also geregelt. Außerhalb der 200-Meilen-Zone äh, haben wir die sogenannte Hohe See, äh, die nun ähm, im Prinzip ähm, das gemeinsame Erbe der Menschheit ist. Also das gehört der gesamten Menschheit. Und äh, alle nicht lebenden Ressourcen der Hohen See gehören also alle. Und es wird also heftig darüber gestritten, wie das genutzt werden kann und wie man das nutzen möchte. Und wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann sieht man diese 200-Meilen-Zonen an äh, die Kontinente angebunden und alle äh, diese hellen Farben das ist der Bereich der Hohen See, der äh, noch nicht geregelt ist, den die UN aber regeln möchte. Und, äh, und es soll äh, ein Bergbaurecht entwickelt werden in, dieser, in diesem Bereich der Hohen See, äh, was äh, nun auch durch eine äh, Behörde in Jamaika äh, durchgeführt wird. Und dieses Bergbaurecht hat, besteht aus zwei Bereichen. Einmal ein Explorationsbereich, wo also einzelne Länder Explorationen in diesen Gebieten ähm, äh, machen dürfen. Und das ist also lizenziert. Dafür gibt die Meeresbergbaubehörde Lizenzen heraus. Ähm, aber dann gibt es als zweites dann auch das Abbaurecht. Und dieses Abbaurecht, das muss erst noch definiert werden. Das muss also noch erarbeitet werden. Und das passiert auch schon seit vielen Jahren. Wir hatten vor kurzem äh, jetzt eine Sitzung äh, dort ähm, in Jamaika, wo man heftig darüber gestritten hat, weil momentan noch keines dieser Länder ähm, dieses äh, Abbaurecht beantragt hatte, aber vor zwei Jahren ein, äh, eine, ein Inselstaat, Nauru, zusammen mit einer kanadischen Firma äh, nun einen Antrag gestellt hat. Und da gibt es nur eine zwei jahres -Regel. Danach muss dieses Land die Möglichkeit bekommen, den Abbau zu betreiben. Und das wurde also heftigst bestritten. Und jetzt hat man noch bis Juli Zeit, darüber zu diskutieren, wie, wie man da verfahren möchte. Und es gibt natürlich, und da spielt nun das sogenannte UN-Abkommen über die Biodiversität eine große Rolle, was auch vor kurzer Zeit ähm, eben behandelt wurde durch die Staaten, äh, durch die, durch die Flaggstaaten. Ähm, und man möchte also äh, Biodiversität ähm, auf der hohen, in der hohen, in, im gesamten Ozean schützen. Und man möchte 30 Prozent aller Flächen möchte man in Zukunft äh, unter Schutz stellen. In, bis 2030 möchte man das durchführen. 
äh, und das ist jetzt auch auf den Weg gebracht und kollidiert komplett mit äh, dem, was die äh, andere UN-Behörde, denn diese internationale Seabed Authority äh, ist eine UN-Behörde und äh, die ist also durch die UN in, äh, äh, etabliert worden. Es gibt also da nicht nur den, die UN-Behörde, es gibt auch noch den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg, der äh, ähm, dort eingerichtet wurde durch das Seerechtsübereinkommen. Es gibt als dritte Einheit noch die sogenannte Festlandsockelkommission, die nun auch darüber entscheidet, wenn ein Land seine 200-Meilen-Zone vergrößern möchte, weil sie nämlich nachweisen können, dass ihr Kontinentalrand noch weitergeht und nicht nach 200 Seemeilen endet. Und da gibt es mehrere Länder, die äh, diese, äh, diese Veränderung ihrer 200-Meilen-Zone schon äh, angedeutet ha oder beantragt haben. Und darüber wird heftig in dieser Festlandsockelkommission diskutiert. Es gibt also mehrere unabhängige ähm, ähm, äh, Kommissionen, die darüber beraten, wie das weitergeht. Man möchte auf jeden Fall die Biodiversität erhalten im Ozean. Ich hatte ja eingangs erzählt, wie wichtig der Ozean ist. Und gerade Biodiversität können wir gar nicht ähm, über längere Zeiten äh, verfolgen. Wir wissen nicht, wie sie sich verändern. An Land geht das relativ einfach, aber im Ozean ist das sehr viel schwieriger. Ähm, wir haben durch die Untersuchungen in den Lizenzgebieten, und ich zeige hier mal die Lizenzgebiete in diesem Manganknollengürtel, das sind die beiden deutschen Lizenzgebiete, die wir, die das Wirtschaftsministerium geclaimt hat. Dort werden Untersuchungen durchgeführt zur Veränderung des Meeresbodens und es werden auch Experimente gemacht. Hier, man, ja, das ist so ein allgemeines Bild, wie man sich das vorstellt, wie man diese Manganknollen dann am Meeresboden mit Staubsaugern einsammeln kann. Aber es ist natürlich klar, da entsteht eine riesige Wolke von Sediment. Die, die Biologie wird komplett am Meeresboden zerstört. Und man hat hier schon große Ausgleichsgebiete, diese großen Gebiete. Das sind zum Beispiel Gebiete, die überhaupt nicht angefasst werden dürfen, falls irgendetwas passiert, mit der, dass man Rückzugsgebiete hat und wieder neue Besiedlungen durchführen kann. Und es gibt ein, ein ganz interessantes Projekt, was also 1989 mit der alten Sonne durchgeführt wurde. Da hat man in Peru-Becken, allerdings nicht im Manganknollengürtel, hat man ein, ein mit, mit so einem, mit, ja, mit so einer Gerät am Meeresboden, den hat man durchflügt und hat vorher die ähm, Biologie, die, die bändlichen Organismen genau erfasst. Man hat die Geochemie der Sedimente erfasst. Und hat nun in den letzten Jahren 2016 wieder eine Expedition durchgeführt in dem gleichen Gebiet, um zu sehen, wie eben nach 30 Jahren sich der Meeresboden wieder erholt hat. Und man hat festgestellt, dass er sich kaum erholt hat. Es ist also marginal, sodass eigentlich klar ist, dass durch diesen Bergbau man äh, eine Zerstörung des Meeresbodens in Kauf nimmt. Und ich glaube, gerade die Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass, dass man hier doch neuere rechtliche Schritte, gerade was, was die Zukunft betrifft, da sehr vorsichtig sein muss. Und ich bin gespannt und hoffe, dass diese Bergbaugenehmigungen auch von Nauru, dass man sich überlegt, dass man das nochmal für 10, 20 Jahre verschiebt oder überhaupt nicht durchführt. Denn es wird mehr und mehr klar, was man dort am Meeresboden betreibt. Und äh, das äh, muss natürlich irgendwo gestopft werden. Äh, ich könnte da jetzt noch viel drüber erzählen, aber ich glaube, das äh, bringt, würde uns jetzt nicht weiterführen. Vielleicht haben Sie ja viel interessantere Fragen und äh, wir können dann die Fragen diskutieren. So machen wir es. Ja, herzlichen Dank, Herr Burmann. Sie haben uns ja tatsächlich sehr anschaulich in die Welt der Meere geführt und Aspekte aufgezeigt, die wir so nicht gesehen haben und auch immer wieder verglichen ähm, mit dem, was dann im äh, Schwarm sowohl im Roman als auch im Film zu sehen war davon. Herzlichen Dank dafür. Ich wollte aber noch im Vorfeld nochmal fragen, nochmal den Link herstellen von Manganknollen und äh, Bergbau zu schätzen. Ich meine auch im Film gesehen zu haben, dass da Bergbau auch eine Rolle spielte. Wo ist da der Link? 
Ähm, das ist mir jetzt, da ist mir jetzt nichts bekannt. Äh, Im Film habe ich, hab ich das nicht. Äh, okay. Also im Buch wird darüber gesprochen, ähm, aber jetzt in dem Film ist mir nichts ähm, in Erinnerung geblieben. Aber vielleicht habe ich das auch übersehen. Ähm, ich habe das jetzt nur aufgegriffen, weil ja. das der größte Eingriff in, die, in den Ozean ist, den wir zurzeit machen, neben der Fischerei. Und natürlich neben dem Plastik, was wir in, in den Ozean mhm. abgeben. Das sind ja alles Themen für sich, die, ähm, ja, die hätte man jetzt alle behandeln können. Aber ich wollte sie ja auf äh, die Dinge zwischen Schätzings Buch und dem Film auch ja. äh, mehr hinweisen. Also insofern ähm, muss ich... Ja, ja, so war es ja auch beabsicht, dass auf die wahren Bedrohungen nochmal besonderer Wert gelegt sind. Es sind schon Fragen da. Ich darf eine... Die erste Frage, die bezieht sich tatsächlich auch auf den Bergbau. Inwiefern, denken Sie, wird Bergbau das Klima weiter gefährden? Denken Sie, Bergbau ist notwendig? Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist. Ich glaube, wir haben noch an Land genügend Reserven. Und die müssen wir nur ausschöpfen. Und wir müssen vor allen Dingen viel mehr recyceln. Gerade Metalle können viel besser recycelt werden, als wir das bis jetzt schon tun. Und ähm, wir, müssen, wir müssen, glaube ich, verhindern, dass wir diesen Bergbau nicht betreiben. Klar, das Klima wird sich jetzt nicht von heute auf morgen äh, verändern. Das ist ja das Problem, dass wir in unseren Teilsystemen, die wir auf der Erde haben, äh, Ver Verzögerungen haben. Das, das ist ja mit unserem Klima auch so. Das, was wir heute in CO2 in die Luft jagen, das werden wir erst in, in ein paar Jahrzehnten merken. Ähm, und äh, wir wissen gar nicht, was wir da am Meeresboden zerstören. Wir wissen schon, dass wir was zerstören. Aber wie sich das auswirkt, ähm, das ähm, wissen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall eine Veränderung herbeiführen. Und jede Veränderung ist natürlich ähm, gefährlich, vor allem, wenn wir es in einem Maßstab durchführen, der riesige Dimensionen hat, dieses Manganknollengebiet, das ist, ich weiß nicht genau wie groß, aber das ist ja viel größer als Europa. Und das sind ja riesige Gebiete. Ich glaube, das deutsche Bergbau, das deutsche Gebiet, was ausgesucht wurde, ist halb so groß wie Deutschland, um, um mal eine Zahl zu geben, ohne dass ich jetzt mich da festlegen möchte, aber nur um so ein bisschen die Dimension auch mal zu zeigen. Ja, vielen Dank. Die zweite Frage geht in einen ganz interessanten Bereich. Sie haben ja einerseits gezeigt, dass die Schätzing-Varianten durchaus auch reale Gefahren thematisieren und sind dann sogar weit, so weit gegangen, dass sie auch die Art, diese Schwarmintelligenz thematisiert haben. Und dazu ist die Frage von Rainer Steib, gibt es denn Beispiele für kollektive Intelligenz in den Ozeanen? Ich darf nur mal daran erinnern, dass Sie ja schon ein Beispiel genannt haben, vielleicht etwas auf unterster Ebene, aber dass hier dieses Konsortium von Bakterien, was Sie genannt haben, durchaus auch schon so eine Art Schwarmintelligenz bewirkt hat, indem es da so einen übersummativen Effekt gibt, den ein Bakterium alleine gar nicht schafft, sondern nur im Zusammenspiel. Das ist das eine Minimalextrem und auf der anderen Seite die Vorstellung von Schätzing, der da diese gigantische Superintelligenz formuliert hat, die dann ja den Grund für die Bedrohung letztlich abgegeben hat. Jetzt die Zwischenfrage, gibt es kollektive Intelligenz in den Ozeanen? Wie würden Sie das einschätzen? Also ich glaube nicht, dass man das als Intelligenz bezeichnen kann. Das sind Dinge, die, die entwickeln sich unter Organismen. Schwarm, Schwarmverhalten ist ja im, im Tierreich oft zu finden, dass Tiere sich aufeinander einstellen, gemeinsam Dinge machen. Aber das kann man, glaube ich, nicht mit Intelligenz vergleichen. Dazu machen diese Organismen das nicht bewusst, oder wir glauben, dass es, sie es nicht bewusst machen. Ähm, ich, ähm, da, da, die Intelligenz, die ist schon eine Fantasie von äh, Frank Schätzing gewesen, bestechend, aber äh, ich glaube, so weit können wir nicht gehen. Äh, Schwarm, ja, Schwärme gibt es ja auch bei Fischen, dass die zusammen, äh, äh, Belugas zum Beispiel, äh, die, äh, die äh, arbeiten zusammen, wenn sie, wenn, sie, äh, wenn sie ihr Fressen suchen. oder das, das ist eigentlich sehr weit verbreitet im Tierreich. 
Ähm, es ist äh, bestimmt interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Und das hat Frank Schätzing ja auch gemacht und kam deshalb auf die Idee, dass dort eben das eine Intelligenz dann auch die Tiere beeinflussen kann und zwar so beeinflussen kann, dass man dann von Intelligenz auch sprechen kann. Ich fand den, ähm, die Idee von Schätzen zumindest sehr charmant, dass er jetzt nicht äh, Außerirdische genommen hat, sondern tatsächlich Wesen aus der unbekannten Tiefsee oder See. Und er hat ja auch in dem Buch, kommt ja Ray Kurzweil vor, ist ja einer der Protagonisten, also der lebende Protagonist des Transhumanismus und der künstlichen Intelligenz. Den hat er ja mit einbezogen. Der ist ja im Buch, macht er, da entwickelt er die Denkweise der, 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 dieser Intelligenz, simuliert er ja dann nach. Aber interessant finde ich den Aspekt, dass hier von Schwarmintelligenz die Rede ist bei dieser Superintelligenz. Wenn wir so Superintelligenz hören und dann tun wir das meist so als reine Science Fiction ab, weil wir uns darüber darunter ja meist so eine personale Intelligenz vorstellen. Und wenn man das jetzt aber runterbricht auf Schwarmintelligenz, wird es in meinen Augen zumindest etwas realistischer. Also insofern konnte ich der Idee, so Science-Fiction-mäßig, sie ist doch eine interessante Dimension abgewinnen. Ja, das sehen Sie, Sie haben da noch ganz andere Aspekte drin entdeckt in dem Buch. Und ich glaube, so findet jeder seine äh, noch Dinge, die die immer wieder neu sind. Wahrscheinlich muss man das Buch mal wieder in die Hand nehmen. Guter Hinweis, genau. Eine Frage noch an Verlängerung von Rainer Steib. Wie hat Ihnen das doch sehr veränderte Schlussmoment des Films im Vergleich zum Roman gefallen? Vielleicht muss man das für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben, noch mal kurz erwähnen, wie verändert die Schlussmomente sind. Ja, also... Ähm die ähm, Protagonistin, die Charlie Wagner, ähm, ist dann in, also erstmal ist, musste ja die Kommunikation hergestellt werden. Das war ja das große Problem und äh, das glaube ich auch gut verständlich gewesen, dass man mit einem, mit einer Intelligenz in der Tiefsee nicht sprechen kann. Dann, mit dem kann man nicht telefonieren, sondern es muss ja eine, eine Sprache gefunden werden, es muss irgendwas gefunden werden, wie man mit der kommuniziert. Das ist aber im Buch auch so dargestellt. Und äh, nachdem es am Schluss ähm, der Samantha Crow gelungen ist, ähm, äh, zumindest zu orten, wo diese Schwarmintelligenz ist im Ozean und auch Signale zu geben und dass man aufeinander reagiert, äh, hat sich ähm, die, ähm, die ähm, Charlie Wagner dann in so ein Tauchboot begeben und hat nun diese, diesen Schleim, der überall in den Tieren gefunden wurde, hat sie dann äh, im Wasser äh, quasi äh, dann in ihren Körper hineingespritzt. Und dadurch ist sie in irgendeiner Weise, so, zumindest habe ich das jetzt so in Erinnerung, vielleicht können Sie das noch anders interpretieren, ist sie dann mit dieser Schwarmintelligenz auch verbunden gewesen, dass sie dann nochmal irgendwo am Strand lag und äh, nicht tot war, sondern lebendig. Das hat mich also auch gewundert. Aber ich denke, da ist der Film, die Dramaturgie, das ist, muss, man, muss man wahrscheinlich dem Fernsehen zugestehen. Interessant war ja, dass dann die Pupillen nicht mehr braun waren, sondern in der Farbe der, des Schwarms waren. Da, ah, okay. Das fand ich dann doch eine interessante, äh, Zusatz, einen interessanten Zusatzaspekt. Ja, ich habe hier in meinem... In meinem Tank jetzt keine Fragen von dem Publikum, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ähm, dann vielleicht noch eine Frage oder zwei Fragen von mir. Ähm, ja. Und zwar, Sie kamen im ähm, Schwarm ja auch vor, indem Sie einen Tiefseesimulator begutachtet haben. Man könnte das jetzt etwas weiter vorlesen, aber die Zeit ist schon so fortgeschritten. Aber am Ende steht dann da, Bormann war begeistert von dem Simulator und seinen Möglichkeiten. Zugleich führte ihm der Tank vor Augen, wie blind Forschung zu werden drohte, wenn sie das Objekt ihrer Untersuchung nachbildete, anstatt es zu betrachten. Immer weniger ging es darum, den Planeten zu verstehen, als ihn sich zurechtzubiegen. Darum jetzt mal so eine grundsätzliche Frage an den, an den Forscher mit den Experimenten und mit dem Simulator. Sie haben ja selbst uns nahegebracht, wie komplex die Welt des Meeres ist. 
Inwieweit sind Simulatoren hilfreich, um diese Wirklichkeit zu erfassen? Oder sind die wirklich nur ein Konstrukt, wo wir mehr reinlegen als raus äh, interpretieren können? Wie sind Simulatoren in, in Ihrem Fachgebiet angesetzt? Ja, also ähm, das ähm, beruhte darauf, dass wir, ähm, 2002 war ja Frank Schätzing bei uns gewesen, und wir hatten damals ähm, Pläne geschmiedet mit dem Bundesforschungsministerium, ähm, Methanhydrate vom Meeresboden mit diesen Eiswürmern äh, in einer ähm, Druckkette, ohne dass der Druck irgendwie unterbrochen wird, in einen Drucktank hineinzubringen an Land und dort Experimente zu machen, äh, unter welchen Bedingungen sich die Gashydrate zersetzen, die Würmer dann ähm, sich verändern und, und dort Experimente zu machen. Wir hatten, äh, wir hatten dazu eben so ein System auch bauen wollen und äh, haben das äh, zum Teil auch umgesetzt. Es gab wahnsinnig viele aufregende Wissenschaftler, die sich da beteiligen wollten, und Frank Schätzing hat das also in, ein, in der Dimension vergrößert in seinem Buch. Er war dann auch begeistert, dass wir die, den Eiswurm in so einem Simulator quasi beobachten können, was er macht. In dem, in dem Film ist das ja irgendwie nur so im Computer dargestellt worden, was, was da passiert. Das ist mir auch nicht ganz klar geworden, aber es macht ja nichts. Also das war eine Idee, die wir dann aber nicht mehr weiter verfolgt haben, weil wir dann auch andere Möglichkeiten hatten. Also das war genau dieses Jahr, wo wir dann auch zum ersten Mal diesen Tiefseeroboter angeschafft haben in Deutschland, mit dem wir dann in die Tiefsee bis 4000 Meter tauchen können. Und da können wir Experimente am Meeresboden durchführen. Insofern äh, habe ich das dann nicht mehr weiter verfolgt. Ein Kollege aus Hamburg, der hat das dann übernommen, äh, ist dann aber auch nach der Pensionierung ist dann nichts weiter draus geworden. Und äh, für mich war das eine Möglichkeit, ähm, äh, Dinge am Meeresboden äh, so zu verstehen, weil wir den Druck aufrechterhalten konnten, Druck und Temperatur natürlich. Aber wie gesagt, mit, mit dem Tiefseeroboter sind wir da jetzt besser aufgestellt und haben das also nicht weiter verfolgt. Aber trotzdem, äh, all diese Dinge hat Frank Schätzing umgesetzt. Wir haben uns zwei Tage unterhalten. Ähm, er war also ähm, von allem begeistert. Und ähm, ich könnt, wir könnten jetzt ähm, Kapitel für Kapitel durch das Buch gehen und ich könnte Ihnen dann die Dinge sagen, die dann ähm, von uns quasi übernommen wurden in dem Teil, wo äh, die Meeresforschung eine Rolle spielt. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Bormann, für diese anschauliche Einführung in die Welt der Meere, in die Gefahren, die von Schätzing beschrieben worden sind, in die realen Gefahren, auf die wir gefasst sein müssen. Und ich würde, weil keine weiteren Fragen mehr sind, an dieser Stelle auch tatsächlich eine Zäsur machen. Vielleicht ergeben sich ja auch noch weitere Fragen, wenn Sie sich selbst noch mal motiviert fühlen, sich den Schwarm anzusehen, jetzt aus anderer Perspektive noch mal sich die Sache vor Augen zu führen. Vielleicht ergeben sich dann bei Ihnen selber noch mal Fragen, die sich zu stellen lohnen. Oder Sie arbeiten noch mal das nach, was wir dann hier aufgezeichnet haben und dann in einer oder zwei Wochen ins Netz stellen wollen. Damit darf ich mich bei Ihnen, Herr Bohmann, noch mal bedanken, bei den Teilnehmenden fürs Zuschauen, fürs Mitdiskutieren. Und ich darf schließen mit einem Zitat. Die Meeresbewohner lehren uns, dass Zusammenarbeit und Harmonie der Schlüssel zum Überleben in einer Welt voller unbekannter Gefahren sind. Das ist unterschrieben mit inspiriert von der Schwarm. Und verfasst wurde dieses Zitat von ChatGPT. Wir sind damit wieder bei der künstlichen Intelligenz. Ich muss den Link einfach schließen. Zwanglos ein kleiner Werbeblock, weil ich greife dieses Thema auf. Das ist ja auch jetzt genannt worden. Inwieweit gibt es künstliche Intelligenz? Inwieweit gibt es Schwarmintelligenz? Wir machen eine Tagung dazu am 8. Mai live in Hohenheim. Dammbruch der künstlichen Intelligenz ist der Titel. Was vom Hype um ChatGPT bleibt. Schauen Sie also gern bei uns auf die Website. Und melden Sie sich an. Ich würde mich freuen, wenn ich einige von Ihnen wiedersehen würde. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und tschüss. Ja, vielen herzlichen Dank.